ద పవర్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ప్రార్థనలో దాగి ఉన్న శక్తి అది ఏమిటో చూద్దాం బాబుజీ వన్స్ ఆస్కర్ మీ డూ యూ సే ద ప్రేయర్ ఆఫ్ రిపెంటెన్స్ ఒకరోజు రుష్టం అంటున్నాడు ఒకరోజు బాబుజీ మాటల్లో అడిగాడు ఎవరైనా రోజు నీవు పశ్చాత్తాప్రాప్తం చదువుతావా అని అడిగాడు ఐ సెడ్ ఎస్ బాబుజీ తప్పకుండా చేస్తాను అన్నాను నేను హీ ఆస్తర్ మీ ఫర్దర్ డూ యూ సే ఇట్ వీర్ ఆల్ ఎవర్ హార్ట్ ఇన్ ఇట్ నీ హృదయం అంతా దానిలో పెట్టి చేస్తావా అని అడిగాడు బాబుజీ ఐ రిప్లైడ్ ఐ డూ మై బెస్ట్ టు ఫోకస్ ఆన్ బాబా అట్ ద టైమ్ బట్ మై మైండ్ గెట్స్ డిస్ట్రాక్టెడ్ విత్ అదర్ థాట్స్ నా మనసును మాత్రం లగ్నం చేయడానికి తండాలు పడుతూ ఉంటాను ఆ ప్రార్థన చెప్పేటప్పుడు కానీ ఇది కోతికర అలా గెంతుతూ ఉంటుంది ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి పలన చోటుకి వెళ్ళాలి రేపు అక్కడికి వెళ్ళాలి రేపు అనే అవద్దు అవదు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాను కానీ దాని మీద గెంతుతూ ఉంటుంది అన్నాను బావుజీ కమెంట్ చేయండి అప్పుడు బావుజీ ఇలా చెప్పారు ద ప్రేయర్స్ ఆర్ ఎ వెరీ పవర్ఫుల్ టూల్ దట్ బాబా లెఫ్ట్ ఎస్ బాబా తన భౌతిక దేహాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతూ మన కోసం ఈ రెండు ప్రార్థనలను వరి ఈ రెండు ఉంచుకోరం మీకు ఉపయోగపడతాయి ఇవని ఒక అమూల్యమైన వరాలుగా మనకి ఇచ్చి వెళ్ళాడు ఆయన ఇఫ్ యూ డూ ఇట్ సిన్స్ ఇట్ విత్ ఆల్ యువర్ హార్ట్ అండ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ఆఫరింగ్ ఆల్ యువర్ సంస్కార ఆర్ సో కాల్ సిన్స్ కంప్లీట్లీ టు హిమ్ దెన్ ఎ సింగిల్ ప్రేయర్ గివెన్ బై ద లార్డ్ హిమ్ సెల్ఫ్ అట్ ఎ కెపాసిటీ టు వైప్ అవుట్ ఆల్ యువర్ సంస్కార అప్పుడు బాబుజీ చెప్పాడు నువ్వు అనుకున్నటువంటి మూటలు సంస్కారముల మూటలు లేక పాపాల గొట్టలు ఇవన్నీ ఈ ఒక్క పశ్చాత్తాప ప్రార్థన నిత్యము హృదయంతో చేస్తే ఈ జీవితంలోనే అవన్నీ మొత్తం నాశనం అయిపోతాయి ఇందులో ఏం అనుమానం పెట్టుకోక్కర్లేదు ఒక్క పశ్చాత్తాప ప్రార్థనే చాలు ఇంకేం అక్కర్లేదు నీకు నీకు ఎన్ని మూట మూటలు గొట్టలు ఉన్నా అన్నీ తరించిపో అంతరించిపోతాయి there was an expression of disbelief of wonder and of amazement all mingled on my face ha ye maatadutnadi ani nenu chaala aashcharyanto namaleka bauji mohanu chusen enti bauji cheptunna unnuku a single prayer can do that oy okka sari prayer chesithe potayi ivanni ni ninnu hrudayam petti okka sari prarthan chesthe if that is so then why is it that one has got and this that uh, no one has got on their experience you are talking about adhe nijamaithe okkaru kuda tagaledu ala todu naaku podiki oka prarthana toti ayipoyindi ana syllabus anna odi avadu kanapadaledu naaku podiki ani rustham samadhanam prashna vesadu bhavadi replied it is because you people don't do it with feeling from the heart ala todu enduku tagaledante no naliki tho vallistunnadu tappa hrudayamulo anubhuti lekunda prarthana chestunnaru meer andaru kuda the feeling is baba's gift to those who have conviction and faith and accept baba's words as truth without creating any doubts in their minds mari evadi hrudayamlo vastundi atuvanti anubhuti cheptunnaru ikkada evadaithe 100 ki 100 paallu baba bhagavantudu ayina manavudu kaadu ayina maatalu bhagavantudi vaakkulu avi ani vishwasisthado ఇంత చిన్న శాతము కూడా సందేహము సంశయము పెట్టుకోకుండా బాబా మాటలను నమ్ముతాడో వాడికి ఒక వరంలాగా ఆయన ఇష్టాట అంత అనుభూతి హృదయంలో ప్రార్థన చేసేటప్పుడు లెట్ మీ తెలియ వాట్ బాబా లావస్ డుడు బాబాకి ఏది ఇష్టమో నేను చెప్తాను ఇప్పుడు సరిగ్గా విను బాబుజీ చెప్తున్నాడు యు సీ సో మెనీ గోయింగ్ టు సమాధి ఎవ్రీ డే అండ్ బవ్వింగ్ డౌన్ మెహరాబాద్ పొద్దున్నే వెళ్దాం ఉదాహరణకి ఆరింటికి వెళ్దాం చూడు సాయంత్రం వరకు ఉండి చాలామంది వచ్చేస్తూ ఉంటారు రకరకాల వినయాలు ఇలా ఇలా పెట్టుకోవడం ఒకడు ఆ గోడ పట్టుకుని ఆల్లాడి వాడు ఒకడు ముద్దు పెట్టుకుని వాడు ఒకడు ఇలా రకరకాల అనుభూతులు మనం చూస్తూ ఉంటాం దే రిసైడ్ ద ప్రేయర్ రిపెంటెన్స్ అండ్ ది ప్లేస్ ఆల్ దర్ సంస్కార స్వీట్ త్రూ దేర్ ప్రేయర్ విత్ ఎన్ అపీల్ టు ది లాడ్ టు టేక్ ఇట్ అవే ఒకటి అలాగానే దండం పెడతాడు బాబా నా సంస్కారాలు అన్నీ ఇవో నీ నీ పాదాల దగ్గర వదిలేస్తున్నాను తీసేసుకో అని ఆప చెప్పేస్తాడు అంతే కదా మన అందరూ చేసేది ఆ తలకాయ ఇక్కడ పెట్టేసి బాబా ఇక్కడ మేము మా తప్పులు ఒప్పులు నీకు అప్పచెప్పేస్తున్నాం తీసేసుకో అంటాం ది ఈవెన్ ఫర్ ఎ బ్రీఫ్ మూమెంట్ సక్సెస్ఫుల్లీ క్రియేట్ ద ఫీలింగ్ ఆ లోపల ఏదో హృదయం పెట్టి ఉన్నంతలో హృదయం పెట్టే వాడు ప్రార్థన చేస్తాడు బాబా తీసేసుకో ఇగో ఇక్కడ ఇచ్చేస్తున్నాను నేను అంటాడు ఇఫ్ దే ఆర్ ఫుల్లీ అబ్జార్వ్డ్ ద డెప్స్ ఆఫ్ ది వర్డ్ వెన్ దే 
ఆఫర్ ఆల్ టు బాబా ఎందుకని బాబా ప్రేమికుడైతే వాడికి తెలుసు అక్కడ తలకాయ పెట్టడం అంటే మన సంస్కారాలన్నీ ఆయనకి ఇచ్చేయడమే అని తెలుసు కదా పుస్తకంలో చదువుకున్నాం మనం అందుకని వాడు సహజీవనంత వరకు నిండు హృదయంతో అలా చేస్తాడు హవేవర్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ వెన్ దర్ లీవింగ్ ది సమాధి అయిపోయింది సమాధిలో ప్రసాదం ఇచ్చాడు బయటకు వచ్చాడు తీసుకున్నాడు కిందకు బాగా దిగడం మొదలెట్టాడు కొండ దిగడం మొదలెట్టాడు ది మైండ్ బిగినిస్ టు వర్క్ మళ్ళీ మైండ్ పని చేయడం మొదలెట్టేది మళ్ళీ సిచ్చ ఆన్ అయిపోయింది ఇది మళ్ళీ పని చేయట్టు వాడు అలాగ వీడిలాగా మనకు అక్కడ ఆ గొడవ తేవలేదు ఇక్కడ ఈ గొడవ తేవలేదు ఈ వ్యవహారం తేవలేదు ఆడ సంగతి చూడాలి మనం అని మైండ్ మళ్ళీ పని చేస్తాం ఇట్ క్రియేట్స్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ డౌట్స్ అంటే అక్కడ ఇచ్చే ఇచ్చేస్తే మనం అది అయిపోద్దా మన పాపాలు సంస్కారాలు అక్కడ ఇచ్చేసాం అయ్యా ఆయన తీసుకుంటాడా ఇలాంటి సంశయం వస్తూ ఉంటుంది బుర్రలో బికాస్ ఆఫ్ దీస్ డౌట్స్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ లీవింగ్ ది సమాధి ద కలెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్ బ్యాక్ ఎవ్రీథింగ్ దర్ ది ఆఫర్డ్ ఇలాగ సంశయం రాగానే బాబా మొత్తం మూటని నెత్తిమి పెట్టేస్తాట నువ్వు నాకు ఇవ్వలేదు రా నువ్వు పట్టుకెళ్ళిపోయి ఎందుకని మనం ఇచ్చేసి ఉంటే మళ్ళీ ఆలోచించకూడదు కదా మనం ఆలోచిస్తున్నాము అంటే దాని అర్థం ఏమిటి అవి మళ్ళీ మనం తెచ్చేసుకున్నాం నిజంగా ఇవ్వలేదు ఆయనకి వెన్ యూ ఆఫర్ సంథింగ్ కంప్లీట్లీ ఇట్ మీన్స్ దాట్ యూ ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇట్ అంతే కదా మనం ఒకసారి ఒక మనిషికి ఇచ్చేసాం అనుకోనికి దాని గురించి మనం ఆలోచించకూడదు దాని గురించి మర్చిపోవాలి మనం అప్పుడే వాడికి ఇచ్చేసినట్టు అవుద్ది అది వై డూ సార్ వై డూ యూ థింక్ అబౌట్ ఇట్ టేకింగ్ మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఆలోచనే చేయకూడదు వాడికి ఇచ్చేసిన తర్వాత వాడి దగ్గర ఇంకది ఎవరికన్నా మనం ఇచ్చేది దాని గురించి మనం ఆలోచించకూడదు కదా వై డూ యూ క్రియేట్ డౌట్స్ మళ్ళీ సంశయాల వల్ల ఏం ప్రయోజనము ఇట్ షోస్ దట్ యూ నెవర్ వర్డ్ ఆఫ్ అడ్ ఇట్ ఎట్ ఆల్ అంచేత అక్కడ యాక్షన్ చేసేవి కానీ నిజానికి ఆయన పాదాల దగ్గర నువ్వు ఇచ్చి నేను మళ్ళీ తెచ్చేసుకున్నావు అవన్నీ కూడా నీ డౌట్ ఉంటే దాని అర్థం అంతే ఆల్ దో ఐ అండర్స్టాండ్ వాట్ బావుజీ సేడ్ టు దిస్ డే ఐ స్ట్రగుల్ విత్ ఇట్ రుస్తూ అంటున్నాడు నాకు ఖచ్చితంగా అర్థమైన బావుజీ చెప్పింది కానీ ఈరోజు కూడా ఆ స్థితిని ఇంకా నేను సాధించలేదనే చెప్పాలి ఇప్పటికీ తంటాలు పడుతూనే ఉన్నాను నేను అని ఎనదర్ కీషన్ ఇరిచ్ టోల్డ్ ఎస్ ద ఫాలోయింగ్ స్టోరీ టు డ్రైవ్ హోమ్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ రిసైటింగ్ ప్రేయర్స్ ఒకరోజు ఒక సందర్భంలో ఇరిచ్ ఒక అద్భుతమైన కథ చెప్పాడు ప్రార్థనలు ఉచ్చరించడం వెనుక దాగి ఉన్న ప్రాధాన్యత ఏమిటి ఎందుకు అంత ముఖ్యము ప్రార్థనలు అనేది అర్థమవుతుంది బాబా వుడ్ ఆస్కర్స్ టు రిసైడ్ ద ప్రేయర్స్ డైలీ టువర్డ్స్ ది ఎండ్ ఆఫ్ హిజ్ లైఫ్ బాబా పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో శరీరం వదిలేశారు కదండి ఆ పంతొమ్మిది వందల అరవై నుంచి మెహరాబాద్లోనే మెహరాజాద్లోనే ఉండిపోయారు బాబాయ్ గారు ప్రతిరోజు కూడా పిలిచేవారు మమ్మల్ని అందరినీ మనం ప్రార్థన చేయి ప్రార్థన చేయి అనేవారు యాజ్ నో హీజ్ బాడీ బట్ ఫ్రీ అండ్ ద స్లైటెస్ట్ మూమెంట్స్ టు హిజ్ బాడీ వుడ్ కాస్ హిమ్ ఎక్స్ట్రీమ్ డిస్కంఫర్ట్ అప్పటికే రెండో యాక్సిడెంట్ అయిపోయింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో అయింది నడు విరిగిపోయింది అని నుంచోవడం చాలా కష్టంగా ఉండేది చిన్న ఇలా కాసేపు కదలగానే గెల 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 ఆడిపోతూ ఉండేవారు ఆయన మాట కూడా లేదు మౌను నెబర్ దిలేజ్ హీ వుడ్ స్టాండ్ అండ్ టేక్ పార్ట్ ఇన్ అయినా సరే ప్రార్థన మొదలెట్టుగానే లేచి నుంచి మొదలెట్టేవారు ఆయన అంత కష్టం కూడా నుంచోవడమే నరకంగా ఉండేది ఆయన అయినా నుంచోని ప్రార్థన చేసేవారు As his debility kept increasing, he would ask us to recite the prayer faster and faster each day. And if you don't have a prayer, you don't have a prayer. That's not a prayer. But you don't have a prayer. You don't have a prayer. You don't have a prayer. Why do you have a prayer? 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 So, you don't have a prayer every day. So, you don't have a prayer every day. So, Finally, a time came when I was reciting it so fast as per his instruction that I did not understand what I was reciting. As there was no time to think or reflect any words. Sorry, I was thinking about one day. I was thinking about what I was thinking about. I was thinking about what I was thinking about. Oh, beloved God. I was thinking about how much speed I was thinking about. I was thinking about how much speed I was thinking about. I was thinking about how much speed I was thinking about. I was thinking about how much speed I was thinking about. It just became a mechanical exercise for me. I was thinking about how much speed I was thinking about. I was thinking about how much speed I was thinking about. Because that was what he wanted. I was thinking about how much speed I was thinking about. I was thinking about how much speed I was thinking about. And one occasion, 
as i was doing my usual recitation and funny thought passed through my mind and i broke into a laughter ilaga prarthana cheyutna rendu moodu rojul nunchi anta fast ga oka sari naaku aalochana vachi navyeshani bayiti ki you know how the mind is chudu baba sakshatu avatar parshudu sannidhananallo akkadu kuda ee manasu manni debbalu kodutunnadu ఆయన సన్నిధానంలో కూడా ఈ కోతి మనసు కోతి పని చేసింది వెల్ వై డిసైడింగ్ ది ప్రేయర్స్ ఐ వాజ్ రిమైండెడ్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ స్పీడింగ్ త్రూ ఏ స్టేషన్ అండ్ ఐ లాఫ్ నేను స్టేషన్లో మనం వెయిట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆకుండా వ్యాసింజర్ వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి గ్రీన్ జెండా చూపెడతారు ఇలా గాడ్ ఆకుండా వెళ్ళిపోద్దు సామలకోటలో కొన్ని ట్రైన్లు ఆగవు కదా మనకి అలా అప్పుడు ఎంత సౌండ్ వస్తే అలాంటి సౌండ్ జ్ఞాపకం వచ్చింది నాకు నేను చేస్తున్న ప్రార్థన ఒక మొక్క అర్థం అవ్వకుండా ఊరిక సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంటే ఇలాగ ఆగకుండా వెళ్ళిపోయి ట్రైన్ జ్ఞాపకం వచ్చింది అందుకని నాకు వెళ్ళి నేను వంద ప్రేయర్ వాజ్ ఓవర్ బాబా ఆస్కర్ మీ బాబా ఏం మాట్లాడలేదు నేను నవ్వాను ప్రార్థన చేసిన తర్వాత అయిపోయిన తర్వాత బాబా అడిగాడు వై డూడ్ యూ లాఫ్ ఎందుకు అలా నవ్వావు నువ్వు అని బాబా అడిగాడు ఐ సేట్ దర్ వై డిసైడింగ్ ద ప్రేయర్స్ ఐ హ్యాడ్ ద థాట్ ఆఫ్ ఎ ట్రైన్ గోయింగ్ త్రూ ఎ స్టేషన్ అండ్ ఐ లాఫ్ నేను చెప్పాను బాబా ఇలా స్టేషన్లో నుంచున్నప్పుడు ఆకుండా రైలు వెళ్ళిపోతే ఎంత రొద చేస్తుంది అది అలాంటి రొద నాకు జ్ఞాపకం వచ్చింది నేను చేస్తున్న ప్రార్థన అందుకని నవ్వాను అన్నాడు ఐ ఆల్సో వండెడ్ వాట్ వాజ్ ది ఐడియా ఆఫ్ రిసై ఇన్ ది ప్రేయర్ సో ఫాస్ట్ లోపల నేనేమనుకుంటున్నాను తెలుసు ఇలా బాబాతో అంటూ ఎందుకు ఇలాంటి ప్రార్థన చేస్తే ఏం ఉపయోగం ఇది అని కూడా నేను అనుకున్నాను ఎందుకంటే మరి బాబా అప్పుడు దాకా చెప్పారు కదా హృదయం పెట్టి చేయాలి ఇలాగ ఇలాగ ఇవన్నీ విన్నాను కదా బాబా సెట్ టు మీ అప్పుడు బాబా ఇలా అన్నారు యూ హ్యావ్ నో ఐడియా వాట్ మై ప్రాక్టి పార్టిసిపేషన్ ఇన్ దీస్ ప్రేయర్స్ మీన్స్ పిచ్చివాడా నీకు లేసము కూడా అవగాహన లేదు నేను ప్రార్థనలో పాల్గొనడం ఎంత ముఖ్యమో దాని ఒక ప్రయోజనం ఎంత ఉంటుందో నీకు ఎప్పటికీ అర్థం అవ్వదు బికాస్ ఆఫ్ మై పార్టిసిపేషన్ హూ సో యువర్ సేస్ దీస్ ప్రేయర్స్ ఈవెన్ ఇఫ్ మెకానిక్ వెళ్ళి విల్ బెనిఫిట్ ఫర్ మీ ఊరికా యాంత్రికంగా మనం పొద్దున్న ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయి చూడు టకటగా స్నానం చేసి ఓ పర్వత గారు సర్వపోషగా సర్వరక్షక టిఫిన్ పెట్టి రెడీ అండి టైం అయిపోతూ ఉంటుంది అలాగ యాంత్రికంగా చేసిన ఈ ప్రార్థనలో నేను పాల్గొన్నాను కాబట్టి వాడికి ప్రయోజనం వచ్చేస్తుంది అది బాబా చెప్తున్నారా ఎందుకు అంత కష్టపడి ఇది ఇక్కడ నడువు అంత బాధ పెడుతూ ఉన్న నుంచోని ఆ ప్రార్థనలో ఎందుకు పాల్గొన్నారంటే భావి తరాల వాళ్ళకి యాంత్రికంగా ప్రార్థన చేసిన ఆ ప్రయోజనాన్ని పొందేలాగూ ఆయన ఒక వరప్రసాదం లాగా ఇచ్చేశారు ఆయన దిస్ ఈజ్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఇట్ నేను పాల్గొన్నాను కాబట్టి దానికి ప్రాణదానం చేసేసారు ఆ ప్రార్థనకి జీవన అదిలాగా అయిపోయిందనమాట అందులో ఎవడు మునిగినా వాడికి లాభం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది వాడికి తెలిసి మునిగినా తెలియక మునిగినా మరి యాంత్రికంగా చేయడం వంటి పిల్లలు చేసేస్తూ ఉంటారు వాడికి ఏం తెలుసో మాట్లాడతాం ఏం తెలియదు వాడికి కానీ చెప్పేస్తూ ఉంటాడు ఓ పరవర్తి గారు సర్వపోషక సర్వరక్షక అక్షరం పలకడు రానోడు కూడా చెప్పేస్తూ ఉంటారు అయినా వాడికి ఆ ప్రయోజనం వస్తుంది అడ్రస్ ఇన్ ది పిలిగ్రిమ్ ఇరిచ్ వుడ్ ఆఫ్ అండ్ ఎంఫసైజ్ మేరాజాద్ వచ్చినటువంటి సందర్శకులతో ఇరిచ్ ఎక్కువగా నొక్కి నొక్కి చెప్తూ ఉండేవాడు బాబా పుట్ ఈస్ బాడీ త్రూ సో మచ్ సఫరింగ్ అండ్ పెయిన్ బికాస్ ఆఫ్ ఇస్ లవ్ ఫర్ అస్ భగవంతుడు అయి ఉండి కూడా బాబా తన దేహాన్ని బలి చేశాడు మన కోసం ఈ పక్క ఒకసారి యాక్సిడెంట్లో విరిగిపోయింది ఈ రెండో పక్క మరొకసారి యాక్సిడెంట్లో విరిగిపోయింది జీవితం అంతా వర్ణింప అలవిక అయినటువంటి కష్టాలు భరించాడు ఎందుకని మనందరి కోసం హీ హెస్ గివెన్ అస్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ అనే ప్లాటర్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ రిపీట్ ఇస్ ప్రేయర్స్ మెకానికల్లీ విల్ బెనిఫిట్ ఇంత చేసి ఏం చేశాడు ఒక ప్లేట్లో ఒరే ఇది ప్రసాదం నువ్వు తీసుకో నీ దగ్గర ఉంచుకో యాంత్రికంగా నీవు ఈ ప్రార్థనను ఉచ్చరించిన ఏం పర్వాలేదు నువ్వు మనసు పెట్టలేవు నాకు తెలుసు నీ హృదయం పెట్టలేవు నాకు తెలుసు అయినా చెయ్యి చాలు రోజు యాంత్రికంగా అయినా నేను ఇస్తాను నీకు ప్రయోజనం అని బాబా అంత సదుపాయాన్ని మనకు చేకూర్చాడు హీ హెస్ మేడ్ ఇట్ సో వెరీ ఈజీ ఫర్ అస్ అంటే అంత సులభం చేసేసాడు పిల్లవాడికి చాక్లెట్ ఇచ్చేస్తే అది ఎంత ఆనందంగా పట్టుకుపోతాడు అంత సులువు చేసేసాడు ఆధ్యాత్మికతని మన కోసం అండ్ ఆల్సో గివెన్ అస్ ది బెనిఫిట్ ఆఫ్ మెకానికల్ రిమెంబరెన్స్ 
యాంత్రికంగా నాలిక ఆడించినంత మాత్రం చేత లాభం చేకూరే పరమ భాగ్యము మనకిచ్చాడు ఆయన సో మేక్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ దట్ ఈస్ గివెన్ అస్ అని చేత ఖాళీ లేదనద్దు హృదయం పెట్టలేకపోతున్నాను అనద్దు చెయ్యి ఎలాగో ఇలాగా నువ్వు ఆ ప్రార్థన చేయడం మాత్రం ముఖ్యం ఆ అవకాశాన్ని పోగొట్టుకొని నష్టపోకు అని ఇరిచి పది పది చెప్తూ ఉండేవాడు